Allah mambo vipo shikaje director Tiro Max I hope mko vizuri mko poa e bana uh, mmekuwa mkicomment sana mnataka nifanye review ya camera kati ya hizi mbili uh, 1DX Mark 3 uh, Canon 90D na US R5 but zote nimezikosa lakini leo nimepata Canon 90D hii hapa so excited kuwaonyesha na kufanyia review muone uh, namna gani ya kutumia uh, nataka nakukumbushe kitu kimoja uh, kitu cha msingi lati na transition zote zipo uh, zinapatikana na na package mpya sasa hivi what the fuck guys lati na transition zipo na na package mpya sasa hivi but niwaambie kitu kimoja uh, amb ambacho ni cha msingi sana unapotumia lati hauhitaji kuangaika kwenye kufanya color grading sijui kusema kwanza kuweka sio contracts nini lati ambazo nimezitengeneza sasa hivi ukiweka tu ni one click pop langi mabadilika kuja kwenye upande wa transition ah uh, zenyewe ziko soft vizuri kabisa zinafaa kwa ajili ya music video documentary sio unajua kuna watu wanasema oh hizo transition ni kwa sababu ya music video tu sio kwa sababu labda ya movie au documentary kuna transition nyingine unaweza kutumia kwa ajili ya documentary so let's go to the point ah uh, niko na DTC ni hapa hii kamera naweza kusema ni nzuri zaidi ya 5D Max 3 hiyo ni yui, ni mimi binafsi nasema hivyo kwa sababu moja Uh, 5D Max 3 high record 4K lakini hii kamera ina record 4K na pia naweza kusema pia ni nzuri zaidi ya 5D uh, Mark 4 wengi mnotumia Mark 4 mimi nimetumia Mark 4 karibuni uh, miaka miwili mitatu nime enjoy kitu kimoja kwenye Mark 4 auto focus yake ukifunga kwenye gimbal done yani auto focus yake uko very sharp yani uko very quick yani ukisema unahamisha sharp ukisema unarudi huku very quick yani. lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vikuwa vinanikela kwenye 5D Mark 4 ukishoot 4K inafanya crop na crop yake yani da, kama hauna lens ya wide yani unaweza kukuta labda ukitumia 50 na kukrop sana which mimi nilikuwa ananiboa mimi nilikuwa napenda kushoot 4K uh, with no crop that's why kuna baadhi ya hizi Sony Uh, alpha hizi zinafanya 4K nzuri with no crop so nime enjoy sana lakini hii camera 90D man utafurahia sana kitu ambacho nimependa kwenye hii camera cha kwanza unaweza alabu kaa kwa mfano wewe ni mpiga picha na labda sasa hivi kuna kwa kuna ujivijie ujanja ujanja vijana mtu anaingia location kwa ajili kupiga picha dakika mbili mteja anataka picha yako kwa mfano kwenye simu yangu mimi nina Lightroom So ukiwa unatumia hii 90D ina Bluetooth. So unaweza kudownload application ya, Ke, ya, ya Canon Canon app kuna ile Canon Connect. Ukapiga picha, muda huo huo hiyo picha una download inaingia kwenye simu yako na mueditia mteja wako. Kisha mueditia mteja wako hiyo picha, muda huo huo una edit kwa kutumia Lightroom, unaipeleka bali. Hii kamera tofauti yake kati ya Mark 3 na Mark 4, hii kamera ni crop di sensor. Sensor yake ni crop di so full frame. 5D Max 3 ni full frame, 5D Max 4 ni full frame. Hii ni crop di sensor. Lakini 4K yake hii hai crop. Na kwambie kwa sababu moja, nimetumia Canon US R last week nilikuwa naizungumzia, narudia tena kusema, uh, ni nzuri sana. Uh, katika kamera za mirrorless ambazo nimeenjoy, nimetumia US R, nimeenjoy sana kamera ile kutumia nzuri, iko very quick, iko very sharp, high dynamic, high dynamic range iko vizuri kwenye autofocus hata ukifunga EF lens japo zinyeza natumia RF lens lakini ukifunga EF lens zote ni the best zote ni better zinafanya kazi vizuri at the same time kutumia metaboni yake ah sasa point yangu about narudi ni kitu kimoja watu walikuwa wanataka kujua tofauti wa hii na hizo kamera nyingine ni zipi kati ya US R na Canon 90D na 5D Mark 4 tofauti uko wapi? So mimi leo nimekuja kukusia kule toto tofauti nadhani iko siku ndazikamata hizi kamera zote kwenye mikono yangu alafu nitakolokea difference zake. Lakini leo nitakuja kuonyesha tu kama unataka kushuti video nzuri kutumia Canon 90D useti vipi? Kama unataka kupiga picha nzuri na iwe professional uweze kupiga kwenye bango kubwa hata uweke kuweka kwenye mall vizuri kupitia 90D ufanyaje? So leo nakwenda kuelekeza settings za haraka haraka ambazo unaweza kufanya hizo vitu na ukapata picha nzuri, ukapata video nzuri kupitia hili darasa langu na kufundisha. Unapotaka kushutia hii kamera, ushuti auto, ushuti menu, which is ipi ni setting nzuri kwako. Nataka kukuambia kitu kimoja, setting zote ni nzuri. Sasa njoo tuseti hii kamera tuanzie na upande wa video. Unajua mimi napenda sana video. Yes, so tuanzie upande wa video. Haraka haraka twende. So cha kwanza unabidi uwashe kamera. Sawa kwa kamera kutokea message kama hiyo. Unabidi bonyeza hivyo. 
kama unavyoona uh, mimi napenda kutumia ISO nikiwa ndani ni 800 uh, unaona hii F F iko iko 00 kwa sababu imefunga cinema lens unaona cinema lens that's why iko 00 unaona okay uh, turudi kwenye form vizuri hivyo so uh, hii unapenda kutumiaga na 20 chata speed ai somi ya 8 f10 na maana f f yake focal point hapa na maana inakuwa ni hizi wanatumia t ambao ni t 1.5 so kwenye video unachotuanza upande wa video abonyeza setting na kuja namba moja namba moja hapa namba moja uko kwenye mode ya video tatokea movie kwenye movie kama unataka kushuti movie au kama unataka kushuti documentary cha kufanya hii ndo setting yako 4K do best kwenye hii kamera press 4K ingia ndani kuna 4K yake inaanzia uh, 4K yake hapa inaanzia 29 frame kwenye na, kwenye frame 29 think mnaona vizuri frame 29 mimi napenda kutumia 29 lakini hivyo kuna mtu mwingine anakuambia tumia hii 23 ambayo 23.9 sasa ambayo ni frame 24 so anyway lakini for me natumia 29 narudi back kuna option hapa inaandika high high frame rate unaweza kusema inabo sema inabo kuna vitu vinaondoka ambavyo inaweza kufika tena shoot in 8 so uko hapo high frame rate na bidi send disable ukidisable inarudi hapa unarudi unarudisha kwenye 4K yako 4K yako 29 ni nzuri picha inakuwa very smooth nadhani kwa watu ambao mnapenda high frame rate mnanielewa ni kisambisha inakuwa very smooth tunaenda page ya pili kwenye sauti Unaweza kutumia manu au auto nadhani kitu ambacho kinafahamika. Kurudi back. Uh, twende kwenye movie digital IS. Hii IS ni image stabilizer au image stabilization. Nikwambia kamera ni bora kuliko nyingine. That's why unaona hizi kwa mfano 5D Max 3 stabilization iko kwenye lens lakini inaanzia kwenye body. So hii kamera ni nzuri. So ukiweka stabilization on inakuwa video ina crop kidogo na crop kidogo ili ipate picha smooth so mimi napenda kutumia disable unaweza kutumia disable au unatumia hii hapa chini so uh, tukitoka hapo tunaenda kwenye page namba 2 page namba 2 iso ni vitu vya kawaida na kuonesha vitu ambavyo vya msingi na pili kwenye white balance kwenye white balance kama una shoot ndani au una shoot nje mitumia custom white balance so kama ni kwenye custom Unabonya za K, then unafanya editation ya white balance yako. Unatumia 5600 ndo best. Ndo best nani hiyo best white balance. Au kama una paper nyeupe, katasi nyeupe, unaingia mwanga huo. Refresh lake. Kama una katasi nyeupe, unaipiga picha afu unaenda kwenye custom white balance, kubonyesha unachagua katasi nyeupe, white balance yenyewe inafanya automatic. Lakini hata kwenye camera 5D Mark 3 ipo na inafanya hivyo hivyo. So uh, kwenye mode hapa kwenye picture style uh, mimi nafsi nikiwa stay kufanya mambo mwenyingi natumiaga neutral kwa mtu yote video na, na kushauri utumie neutral usipende kutumia portrait kwa sababu inakuwa iko over saturation usipende kutumia labda landscape picha yake naona kama inakuwa iko very sharp sana lakini napenda kutumia neutral au kama vipi unakuja kwenye cast unakuja ku custom hapa kwenye user unakuja ku custom kwenye user ukija kwenye kwa ngao unaona kama mimi ni customer hii last week nimeshika kamera nilikuwa ni customer lakini pia nimeshatoa hili darasa la ku set hizi customer kwa leo sina haja kuzungumza acha niende mbele kwa haraka haraka nadhani nishaongea ingia kwenye description hapo na wewe mtaweka hii video ikiwa nafanya jinsi ya ku customer upate picha nzuri so uh, tunatoka hapo tunaenda sehemu nyingine kwenye autofocus kama unafunga lens ya manu tumia weka weka tu sebo au vipi lakini lazo automatic kutumia hii hello ambayo inafanya tracking tracking iko nzuri uko na shoot unabonyeza tu unambonyeza tu mtu unakuwa na mtrack na move kokote anapotaka kwenda kwa hiyo kama nilivyoambia kama ni mtu ambaye unapenda kutumia uh, unapenda kutumia unapenda kutumia kwenye white balance unaweza ukatumia white balance custom unaweza ukaja kwenye hapa kwenye web collection uspend watu wengine ukuta na set hii anabadilisha naenda same tofauti tofauti usipende kutumia hii ni bora utumie zero dollars nzuri japo hii 
uh, na shauri mtu kutumia uko umeshoot sehemu yenye nyekundu sana sana uta picha maraiti mengi mekundu ukiwaka white balance ukiona migoma ulamishia upande huu huku kwa hiyo ina maana inakuwa kwenye white balance ambayo inakuwa kwenye blue blue kidogo ili upate white balance which ni vitu ambavyo vinajulikana lakini kwa haraka haraka hizo ndo settings za msingi ambazo unazotakiwa uzijue kwenye hii Canon 90D Sizani kama kuna kitu ambacho nimekiacha kwa haraka haraka na uzuri wa kamera za Canon ni kama watu tu wamnifuatilie lakini kama mngekuwa mnanifuatilia uh, ni sawa ukiwa mmenifuatilia kwenye hizi video zangu mtagundua vitu vyote nishapita na ndio maana that's why sasa hivi naenda haraka haraka so kama wewe ni bigina na unataka kupiga picha kutumia 90D hutaki mbwembwe nyingi leo nakufundisha njia ya dakika chache bonyeza hii button ya kuzungulusha weka kwenye auto auto watu hamueleli kusema auto kuna hii button hapa ina rangi ya kijani hii ndo auto weka hapo kwenye auto usitake mbombo nyingi sana ukitaka kupiga picha kwenye hii kamera weka hapo auto kisha weka auto kinachofuata unajua ni nini njoo kwenye menu setting rudi paka mwanzo kisha rudi mwanzo toa kwenye mode hii kwenye upande wa picha amisha kwenye amtoa kwenye upande wa video wetu kwenye upande wa picha toa hapo rudi hivi piga okay okay njoo kwenye setting ukija kwenye setting utakutana na kitu kinaitwa image quality kwenye image quality kuna mtu ameset hapa S2 for me for me na kushauri hii kitu weka kwenye raw and jpeg sijui unanielewa picha nakuwa najipiga kwenye picha kawaida na jpeg kisha click okay twende mbele baada ya hapa kwenye kwenye eyes kuna eyes hii inaitwa eyes detected af yana maana mtu uko anapiga picha na ina, ina, ina detect kwenye macho yake weka enable uko umefunga lens automatic lakini lakini sio kwenye lens kama hii ya manyu ufanye hicho kitu nisikize kwa makini ninachokwambia baada ya hapo funga flash yako au kama unatumia flash ya hivi bonyeza itoke chanja mbuga bro picha inayotoka hapa inahitaji editing inahitaji editing sio picha tu ambayo unaweza ukapiga tu faster faster nini kwamba ustoe picha inayotoka hivyo inahitaji editing lakini ni kwa haraka inaokoa muda lakini kama unataka kuwa mjanja zaidi mbunifu usitumie auto njoo kwenye manyu ukija kwenye menu setting zake nadhani nikutane na nyie next week nitawafundisha kuhusu menu naomba msisahau kusubscribe na ku like na comment nitawafundisha settings za picha kwenye upande wa menu baada ya kufundisha mambo hayo mazuri na wewe umeelewa ni kitu gani ambacho nilichokuwa nakwambia 90D ni kamera moja nzuri sana so kama unapata option ya kui order nzuri but changamoto ambayo ipo kwenye 90D hata kitu kizuri na changamoto yake Canon sasa hivi ameamua ku discontinue kutengeneza Canon zenye kutumia lenzi ya EF kama hii inatumia D80 ile pambo nimeweka ni DTC ni sasa hivi watu wanaenda kwenye new generation hizi kamera za mirrorless ndo habari ya mjini but kama unataka kuinvest kwenye Canon ya kawaida nzuri ambao haina hela nyingi na rate yake inacheza kwenye 4 na nusu 90D is big deal sana ambayo unaweza kuwa na ni, ni capable camera ambapo unaweza kupiga picha unaweza kushoot video at the same time. So kama kuna mtu anahitaji hii kamera niambie nina kampuni ambayo nafanya nao kazi inaitwa Lifetime Store itakuletea paka mlangoni kwako kwa bei ambayo ni ile ile. Bei utakao usema ya mtandaoni na hapa tunakuletea hivyo hivyo. Which kitu kizuri kwenye 90D iko very speed ina shoot 4K 4K yake iko very quality sio 4K ya uongo unajua kuna kamera nyingine zina 4K yake kama za simu za nyingine za mitandao mingine lakini uh, ii Canon US 90D 4K yake ni nzuri sana very quality high dynamic range kila kitu kiko vizuri so for me na kukomand wewe wewe ndo kanunue hiyo kamera ambayo ni nzuri sana niko nayo hapa kwa ajili ya matumizi na vitu vingine nafanya review ya quick review ya kuelekeza ni jinsi gani ukitaka kuipata ukipata hii kamera usiwe na haja hata kuangaika ah hii kamera sijui kwa jinsi ya kuiset nifanye nini that's why nimekuletea hii setting itakusaidia sana ah kitu cha pili kwenye hii kamera <laughs> Siyo ni semaji. Yaani uh, ni kamera ambayo inapiga ni hybrid. Inapiga picha na ina shoot video at the same time. So kama unataka kupiga picha na kushoot video at the same time inakufaa. So hivyo sina mengi ziada na chukwambia tu 
Uh, sasa hivi niko free sana nitakuwa naletea vitu vingi ambao mnatakiwa mjifunze na kama kuna mtu anahitaji kuoda kamera yoyote lenzi yoyote tuwasiliane nina lenzi ambazo nimeletewa hapa zinauzwa nina kamera ambazo nimeletewa hapa zinauzwa so wewe ukihitaji kamera yoyote ukihitaji lenzi yoyote njoo niambie kama kuna kitu chingine chochote kabisa ambacho unahitaji njoo niambie nina black magic 6k kwa ajili ya kulenti kuna kamera nyingine ambayo ni nzuri zaidi kama unahitaji tufanye kazi na vitu vingine vya msingi zaidi naomba tuwasiliane hapo namba yangu za WhatsApp ziko hapo njoo kwenye group langu la Filam Make tuje tujifunze mambo ya mengi na mambo ya msingi kabisa but msisahau nina rati mpya na transition mpya kama unataka rati kama unataka transition please njoo waangalie hapa kwangu nina transition mpya nina rati mpya ambazo zitakusaidia kidogo kwa ajili ya hizi kazi so nakupenda sana usisahau kusubscribe tukutane next week na nina jambo zuri la msingi sana ambalo ukija ukinicheki na kama kuna mtanzania anaishi nchi za nje uh, nchi za ugaibuni na kuna kitu anahitaji kujifunza naomba ni cheki nitamfundisha kwa spidi na kwa haraka na atajua vitu kwa muda wa haraka sana mimi niko kwa ajili yenu niko kaje kufanya kazi kwa ajili yenu na kila kitu kinaenda sawa na kupenda sana tukutane next week ciao au tunagana hivi kwanza ni mnaelewa next week